Bem amigos da Rede Globo, estamos aqui. Fala galera, beleza? Eu sou o Tilly Júnior e você tá no canal Guitarra Fácil. É, isso aí. E hoje a gente vai falar o seguinte. Como você conseguir qualquer acorde maior ou menor com apenas dois shapes de acorde. Sem mais delongas. Deixa seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário para dar aquela força, aquela ajuda marota. Eu fico muito feliz, sorridente e contenta. <risos> Para você entender esse vídeo, você vai ter que estudar um pouquinho. Né? Esse vídeo é direcionado para a galera que já toca um pouquinho, já toca algumas músicas, está começando a aprender as notas do braço, do instrumento, tem uma noçãozinha assim de tenido, de bemol, ok? Vai te ajudar pra caramba. Se você não sabe nada, eu aconselho você dar uma pesquisada, tá? Vou colocar uma aula aí no canal uh, explicando sobre esse assunto dos sustenidos e bemóis, tá? Das notas do braço, como decorar as notas do braço do instrumento. Se você quer que eu coloque esse vídeo, deixa um comentário aí que a gente grava rapidinho em dois palitos, beleza? Então, para você amigo intermediário aí que já está começando a decorar as notas do braço, bora lá. Você tem a sexta corda. Que é a nota Mi solta, né? Meio tom pra frente do Mi, meio tom é o que? É uma distância de uma casa pra outra. Menor distância no instrumento, né? Do Mi, a nota Mi solta aqui, para a primeira casa, apertando, a gente tem a nota Fá, ok? Porque entre Mi e Fá a gente tem uma distância de meio tom, ok? Na escala Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, La, Si, entre Mi e Fá a gente tem uma distância de meio tom, entre Si e Dó também. É verdade. Nas outras notas da escala, né, entre Dó e Ré, a gente tem um tom, entre Ré e Mi, um tom, né, assim por diante. Só entre Mi, e Fá, Si e Dó, ok? Então, pensa, só onde tem o I, a gente tem distância de meio tom, tá bom? Então, entre Mi e Fá, a gente tem uma distância de meio tom, então, por isso que a primeira casa, quando você aperta aqui, é a nota Fá. Okay? Meio tom pra frente a gente tem Fá sustenido Então olha só nosso amiguinho sustenido aí Sustenido, o que que é? Ele é, uh, significa que você andou meio tom pra frente Ok? Então você tem Fá, Fá sustenido Beleza? Meio tom pra frente, Sol tá? Se você pensar meio tom pra trás você terá Sol bemol Ok? Fácil né? Very... Nossa, tô bilíngue, meu Deus Entre Sol e Lá a gente tem Sol sustenido e Lá bemol, pode crer? E assim por diante, Lá pro Si, um tom, né? Entre o Lá e o Si, a gente tem Lá sustenido, Si bemol. E assim por diante, você vai descobrir as notas de todo o braço aqui na sexta corda, tá bom? Nota Dó e nota Ré. Ah, aqui ó, entre nota Si e nota Dó, a gente não terá uma distância de um tom, tá? Então aqui, nota Si... Nota Dó na oitava casa. Nota Si na sétima casa. Nota Dó na oitava casa. Beleza? Entre Dó e Ré, um tom de distância. Dó sustenido, Ré bemol. Beleza? Só para relembrar aí como a gente vai chegar no nosso resultado de hoje. Beleza? Então, quando você tem aqui, ó, a nota Fá na sexta corda, quer dizer que você colocando esse shape aqui, você terá um Fá maior. Beleza? Pensa na sexta corda. E assim em qualquer outro lugar. Se você tiver a nota Sol aqui na terceira casa, colocar o mesmo shape, você vai ter um Sol maior. Ok? Muito fácil, né? Se tiver um Lá na quinta casa e colocar o mesmo shape, você terá um Lá maior. Um acorde, né? Um maior. E assim por diante. Um Lá sustenido. Ó. Lá meio tom pra frente, sustenido Lá sustenido maior ou Si bemol maior beleza? E assim por diante na sétima casa, nota Si Si maior olha quanto acorde gente quanto acorde que você ganha só pensando nisso, meio tom pra frente você tem a nota Dó acorde de Dó maior beleza? Bem fácil né? Agora se você tirar o dedo 2 do acorde, você vai ter o mesmo acorde, só que menor. Então, onde você tinha Dó maior, você vai ter Dó menor. Olha que massa. Dó menor. Muito 
bom, né? Onde você tinha o Si maior aqui, você vai ter o Si menor agora sem o D2. Muito fácil. Onde você tinha aqui a nota Lá e você tocar Lá maior, você tira o dedo 2 e você tem Lá menor. Onde você tinha o Lá bemol ou Sol sustenido maior, você vai ter o Sol sustenido menor. Muito fácil, né? Onde você tinha o Fá maior, você tirar o dedo 2, Fá menor. Ok? Então, passando aqui, ó, do começo de um Fá até outro Fá aqui, ó, até aqui, até aqui no fundo. Fá maior, tirou o dedo 2, Fá menor. Meio tom pra frente, Fá sustenido maior. Tirou o dedo 2, Fá sustenido menor. Meio tom pra frente, Sol maior. Tirou o dedo 2, Sol menor. Sol sustenido maior. Sol sustenido menor. Lá maior. Lá menor. Si bemol maior. Si bemol menor. Si maior. Si menor. E assim por diante. Dó maior. Dó menor. Ré bemol maior. Ré bemol menor. Ou dó sustenido. Né? Ré maior. Ré menor. Ré sustenido maior. Ré sustenido menor. Mi maior. Mi menor. É. Fá maior. Fá menor. Nice. Quando a gente chega aqui ó, na décima segunda casa, a gente vai começar de novo. Então na décima terceira, Fá. Como se fosse na primeira, ok? E assim por diante. Beleza, galera? Esse foi o primeiro exemplo, tá? Um acorde, olha quantos acordes você ganha sabendo um formatinho. Um formatinho. Tirou o dedo daí, vira outro formato, claro. Porém, é um formatinho muito fácil, muito legal de aplicar, beleza? Agora a gente vai para a segunda parte, vai pegar a quinta corda e fazer o mesmo procedimento. Mas, muito importante, se você está iniciando e tal, e não sabia dessa, desse macete, desse hack, falar que nem os coaches, você não sabia desse esse atalhozinho, pratica muito, pratica e coloca nas suas músicas, isso que você aprendeu até agora, né? Pausa o vídeo aí, pratica muito, deixa o vídeo salvo e pratica somente aqui, ó. Só esse aqui. Depois que tiver fera com esse, esse formatinho aqui, você vai para o outro. É esse aqui. A gente vai pegar a partir da quinta corda, tá? Quinta corda solta, né? Você anota lá. Meio tom para frente do lá, você tem lá sustenido. Meio tom para frente do lá sustenido, você tem si. Tá? E assim vamos achar as outras notinhas, tá? Da quinta corda. Terceira casa, você tem a nota dó. Quinta casa, nota Ré. Sétima casa, nota Mi. Agora, ó, Mi, meio tom pra frente, Fá. Beleza? Um tom pra frente, Sol. E Lá. Faz voltando também. Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá. Tá? Só os naturais, por enquanto. Depois, claro... De meio meio tom, né? Pra ir descobrindo. Lá, lá sustenido, si bemol, si, dó, dó sustenido, ré bemol, e assim por diante. Ré, ré sustenido, mi bemol, mi, fá, fá sustenido, sol bemol, sol, sol sustenido, lá bemol, lá, fechou no lá de novo. Beleza? Então, você sabendo agora, você vai pegar o acorde de lá maior, olha só. A galera pega com o dedo 1, 2 e 3, só que a gente vai inverter. Agora você vai pegar com o dedo 2, 3 e 4. Beleza? Por quê? Porque você vai arrastar meio tom pra frente, ó. E onde você tinha o um Lá solto agora, você vai pegar com o dedo 1 uma pestaninha aqui, ó. Lá sustenido, olha que massa. Lá sustenido, ou si bemol, si maior, dó maior, dó sustenido maior, ou ré bemol maior, ré maior, sustenido maior, mi maior, e assim por diante. Esse shapezinho aqui, ó, da, do, do acorde de Fá em diante, aqui, ó. 
fica meio desconfortável, né? Mas você viu que é a mesma lógica desse, desse outro acorde ali. Então, onde você tem a nota, você vai ter o acorde. Então, tem a nota Dó na terceira casa aqui, você vai colocar o shape. Então, Dó maior. Beleza? Ó, dó maior. Você tem a nota Mi bemol aqui, ó, ou Ré, ré sustenido, ó. Vai colocar Ré sustenido, colocou o shape, Ré sustenido maior. Beleza? Dó maior, nota Dó, colocou o shape, Dó maior. <risos> Aí você ganha vários acordes. Que massa, né? Show de bola. Então, lembram? Vocês lembram o quê? Quando a gente tinha esse shape aqui, ó, a gente tirava o dedo e virava menor? Aqui não vai ser tirar o dedo. A gente vai ter que inverter aqui. Então, ó, você pegou uh, o Lá maior aqui, né? O Lá menor, a gente traz a nota da segunda corda meio tom pra trás, né? Aí vira um Lá menor. Então, Lá maior, Lá menor. Ok? Esse é o mesmo processo aqui, ó. Vou pegar o Dó maior. A notinha do, da segunda corda... Vai vir aqui pra... Vai vir meio tom atrás, né? Só que daí você vai vir com o dedo 2, ó. E daí sobe o dedo 3 e 4. Né? A, a galera começa a aprender esse shape aqui pra pegar o Si menor, né? Então, ó. Você tem Si maior aqui. Meio tom pra trás. A segunda corda. Si menor, tá? Então, agora, mais dois shapes. Pro maior e pro menor. Então, Dó, nota Dó. Esse shape pra maior... E esse shape para menor. Olha só, muito fácil. Então, você tem a nota Ré aqui, ó. Ré maior. E Ré menor. Beleza? Você tem essa nota Mi, Mi maior. E Mi menor. Beleza? Se por diante, Fá maior. Fá menor. Beleza, galera? Olha que legal. Partindo de dois shapes aqui em cima para a sexta corda, esse aqui ó, né? Que era o shape do Mi, se arrastou meio tom para frente. A gente começa aprendendo por Fá maior, né? Testando. Tirou o dedo 2, menor. Então, Fá maior, tirou o dedo 2, Fá menor. Né? E assim ao longo de todo o braço, tá? Você vai arrastar a mesma coisa, vai conseguir acordes diferentes, tá? Maiores e menores, só que acordes diferentes. Na quinta corda, você tem a nota Lá aqui, né? E o acorde de Lá maior. Ok? Arrastando pra frente, você tem o Lá sustenido, Si, né? Então você vai ver a nota da quinta corda e vai analisar ali. Opa, aqui é a nota Si, então aqui é o Si maior. Se eu quero o Si maior, eu coloco o shapezinho maior. Se eu quero o Si menor, eu coloco o shapezinho menor. Ah, aqui eu tenho a nota Ré. Se eu quero o Ré maior, coloco o shapezinho do Ré maior. Se eu quero o Ré menor, shapezinho menor. Beleza? Vocês viram como é fácil a gente ter vários acordes na manga? Só que você tem que praticar um pouquinho aí, né? Não vai vir de uma hora pra outra. Então, decora muito bem as notas da sexta corda. Coloca os acordes maiores e menores na sexta corda. Depois passa para as notinhas da quinta corda. Decora muito bem as notinhas. Aí coloca os acordes maiores e menores, tá bom? Com isso, você já não precisa mais uh, depender tanto assim de dicionário de acordes, de cifras, né? Você vê lá um Dó sustenido menor, usa a lógica. Você não precisa ficar dependendo, né? Essa dependência chata que é ter que... Ah, deixa eu pesquisar aqui que acorde que é, né? E assim você acaba se virando sozinho ou sozinha. Que eu acho que é a parte mais legal de estudar de verdade, né? De praticar, de estar tá em contato com o instrumento aí, né? Você ia começar a não depender de cifras, não depender de dicionário de acordes, né? Você pensar um pouquinho, né? E conseguir realmente se virar aqui, né? Pelo menos com os acordes maiores e menores. Obviamente, isso aqui vem de um sisteminha chamado Caged. Antes que alguém me critique aí, falando que eu só passei metade e tal. Isso aí vem de um sisteminha chamado Caged, que são cinco shapes de acordes que fazem exatamente esse mesmo raciocínio. Tá? Porém, esse vídeo aqui é pra galera que tá iniciando, que nunca teve contato com nada. Com esses dois shapes já consegue se virar. Tá? Já tem um primeiro contato aí com o Caged. Obviamente, depois 
vai estudar isso passo a passo, né? Mas para quem tá começando, tá bem limitado ainda, isso aqui já abre um leque de possibilidades, né? Pequeno contato aí, né? Com uma grande ferramenta, beleza? Então, no mais era isso aí o vídeo de hoje. Qualquer coisa, deixa um comentário aí embaixo, se tiver alguma dúvida, tá? que eu, a gente troca uma ideia aí, beleza? Não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho aí para receber notificações, dar aquele like, ajuda bastante aí, beleza? Então, mais era isso aí. Abração e falou!